燕雀月云下，燎原知君马。露台烟雨落衣锦家，月下风中花。苍穹何时化？明月照谁家？庭院清风秀吹啊，佳人心头花。安利纽崔莱邀您收看烟云台，想和燕燕一样风华绝代吗？用安利纽崔莱，科学萃取植物营养，自然营养，自然健康，美丽窈窕，吃出来。这十几年来，我一直一个人用膳，形单影只的。这好不容易有个人陪我一起用膳，怎么，这个要求你也要拒绝吗？好啊，既然主上有吩咐，那臣妾遵从便是了。是吧？你我总是要吃一辈子的。对了，过些天还得去土儿山呢。你我要跟很多大臣见面的，那些人可是很麻烦的。如果说让他们看出来你我之间不和的话，会生出很多事端。去土儿山干什么？夏那波要开始了，朕刚刚继位，自然要跟各部族见面。你先了解一下情况。原来夏那波要开始了，那到时候南北诸院的臣子们都会到来，你是第一次见他们，难怪你最近这么忙，都要带着奏折用膳。想必先君继位，有很多以前的法度都需要修改吧？不仅如此，朕还要召开南北大臣的会议，首当其冲解决两个问题：第一，要将沃鲁朵重新划分；第二，释放的诸王应该如何安置？朕在想啊，哎、你你朝堂不有自己的臣子吗？跟我说这些干什么？嗯、因为你是朕的贵妃，是朕身边最信任的人。朝局危机四伏，如果朕有什么不测的话，朕希望贵妃可以在第一时间站出来，总揽全局。你知道。眼萨格一直虎视眈眈，西音也从未收起野心。此外还有，朕的那些皇叔们，他们三个人是被耶律井给关起来的，刚被释放，朕势力单薄，权位不稳，又需要重新划分沃鲁朵，需要他们三个的支持，同时又要提防他们心怀不轨。我知道你特别想重划沃鲁朵，集中皇权，好让臣子们更加遵从大辽主上的命令。可是此举牵扯太多人的利益。一旦被别有用心之人加以利用，从中作梗，各窝鲁朵出于私心作弊上官，局势更加复杂。稍有不慎，便会危及你的性命。你真的有把握去应对这些了吗？朕继位之初便已深知，推行汉制改革，必须循序渐进，抽丝剥茧，快速切中要害。首要问题便是各沃鲁朵，貌合神离，政令不一。如果不能从根本解决这个问题，所谓的改革最终只会沦为空话。现如今重化沃鲁朵，势在必行，朕已顾不得其他。草原儿女生存不易，老祖宗当年定下这些规矩，原本是希望能够让子孙。可以应对草原上游牧生活的任何状况，可是终也无法料到，如今这繁杂的形势啊！想想太祖系这三支，这些年来也都不得安生。
既然大家都要往前走，而且又学了这么多男人的规矩，就不必再抱残守缺。明知道是不对的，还要死抱着不放。这看来，还是你最了解我呀。嗯，好了，我给贵妃夹块肉。你没事吧？没事<咳>。不要总是装病来吓唬人。太冤枉人了吧？我哪儿装病了？我本来就一身的病，还用装吗？明姨果然是个软骨头，到头来还是得把你给放了。他呀，是看书看的昏了头，学什么以德服人，居然把他三个叔叔给放出来了。他以为血缘近一些，就亲近一些，更可靠一些吗？哈哈，真的是天真。你说叶丽景为什么圈禁他们？还不是因为那三个家伙脑后有反骨。明姨啊，这么做，就是作茧自缚。叶丽景虽然残暴好杀。但是头脑清醒，知道防范诸王。这明乙啊，跟他爹一样，讲什么文治？我听说最近还要改革组织。<笑>我看到时候一定会跟他爹落的一样的下场。来，高兄，听说主上让修哥分走了你的。宫位之权。是啊，主上说我劳苦功高，以后不必这么辛苦。那些个苦差事，交给年轻人去干就好了。还赐了我十个美姬，摆摊美酒。哎，听说也赏了你不少好东西啊。主上也说，叫我不必太辛苦了。如今我南院枢密使的职务，被认给了侍房。讲什么呢，高兄？你说咱们拼死拼活为什么？不就是为了高官厚禄、美女如云吗？这现在都有了，你还想念那些个辛苦干什么？啊？哎，听我一句，如今的主上是厚道人，不像先皇是那种乱杀人的疯子。是主上是厚道之人，可是却有不厚道的人不讲规矩，要架空咱们。秦军才刚登基，他萧思温，退下。他萧思温便开始排除异己了。禁卫军瓜分了一半权力，郎君军干脆由他的侄儿直接掌控。这吃相。也太难看了！我们可是在黑山，冒死拥立新君上位的人，他凭什么独揽大权？<笑>无非就是占了送他女儿入宫的便宜吧。于礼兄，我乃男人出身，我家姑娘便是入了宫也成不了大器。你可不一样，若能送一二女子入宫，得了主上欢心，生下皇子，那将来也未必不可以和那萧思温争上一争。这半会儿也停不了，一路上要小心啊！放心吧，娘。嗯，到了那边啊，要照顾好自己，要记得给娘来信，啊，嗯。
这是主上赏你的。处理长老，老族长又发病了，难受的厉害。我方才去过族长的营帐。不是好好的吗？怎么突然就发病？我不知道，你快去看看吧。废物，都应该杀掉。嗯是自然生长在这草原上的草药，倘若你喝了它，病好了，岂不是疼你的旨意吗？上如今是有了贵妃，可是贵妃再好，这一年也只能生一个呀。主上若是纳她十个八个妃子，这到明年肯定能生一窝。呃，不是，生一群勇士。<笑>你起来吧，谢主上。你这话呀，说的好似是有道理。你想推荐谁进宫啊？若是主上不嫌弃的话，臣的大嫂倒有一个女儿，叫喜哥，人长得好看，嘴也甜。主上若是能纳她为妃，那明年肯定能生个儿子。朕<笑>就纳闷儿了，这朕生儿子这个事，怎么感觉你比朕还着急呢？那是自然。主上，现在世宗皇帝一系的血脉，可落在你身上了。但是朕跟贵妃还很年轻，我们一定会有我们自己的孩子的。臣知道主上独爱贵妃，宠爱贵妃，可是贵妃虽好，你再纳个妃子也没什么妨碍啊，你就当养个小狗，没事过去看一看嘛。那是你的侄女，你怎么这么比喻呢？呃，不是主上，臣就是打个比方，臣的侄女喜哥，臣别的不敢说，那对主上绝对是忠心不二。好，如果你这么坚持的话，那过几日，让他进宫吧。谢主上，臣的喜哥一定不会让主上失望的，臣这就去准备。下去吧。水，主上要是不喜欢，为何不推掉？他呀，是看到朕对斯文宰相的倚重，女里他眼红了，所以他想把他的侄女送进宫来。一来，是得到朕的信任；二来，也是稳固他自己的地位。如果在这个时候拒绝他的话，反而会让他担心的。这现如今眼萨格逃窜在外，各部落呢又没有完全臣服朕，所以。像这样的有功之臣，还是以安抚为主啊。那贵妃娘娘那边是不是瞒着？别瞒着她，把这事告诉她。是。娘娘，娘娘，娘娘，出事儿了。能出什么事儿啊？我刚刚听牙帐那边的宫娥说，主上要纳新妃了，叫什么？哦，是女里的侄女。
，叫喜哥，你这才入宫几天啊？主上转眼就纳了新妃，主上也太过分了。嗯，知道了。娘娘，你不生气啊？我为什么要生气啊？他若是招了新宠，不会来烦我，才再好不过呢。可是，可是娘娘，你……难不成我还要跟他们去争宠吗？那娘娘要不要问问主上？不必了，他要是不说，我就当不知道。小姐，这皇帝的行营就是比一般的行帐漂亮。当然，这可是大辽之主住的地方。还有，不许叫我小姐，以后要叫我娘娘。是娘娘,娘娘。对了，你们见了贵妃宫里的宫女，不许落了威风。你们俩可是我从家里带出来的，跟别人不一样。可是娘娘，咱们刚进宫就要和贵妃宫里不和，不好吧？那有什么？她是妃，我也是妃，只是出身比我好，早几天进宫而已。等我诞下小皇子，有我叔父的帮忙。我不信会输他什么，到时候，说不定连后位都能抢一抢。起来吧，谢小妃。不错，是个懂事的，叫什么名字？奴才忽略。好好干。只要你忠心办事，少不了你好处。小妃以后有事，尽管吩咐就是了。不许小妃小妃的叫，要叫我娘娘。哦，娘娘。你不等主上一起用膳了，等他干嘛呀？今天他有新人入宫，肯定要留宿那边，臣最温柔乡的。娘娘，你真美，主上今夜肯定会被你勾住魂魄，再也离不开你了。那是当然。娘娘，晚膳都按你的吩咐，一切都准备好了。好，主上要是喜欢，我重重有赏。谢谢娘娘。你去门口候着，主上来了立刻通报。是。主。上驾到，到免礼吧。主上今日怎么过来了？这每日都来这儿，不然去哪儿？你不是辛纳了？什么？没什么。那你今晚还在这儿看书吗？朕不在这儿，还能去哪儿？
？没有，这么说，主上昨夜没来我这儿。娘娘别生气，也许是主上昨夜公务繁忙呢。狐狸，娘娘，主上昨夜去哪儿了？奴才昨夜一直在帐外候着，没离开过半步。不知道啊。娘娘，娘娘，你可别忘了，我叔父是行宫都部署，宫里的人和事都逃不过他的眼，你少糊弄！快说，主上昨夜去哪儿了？娘娘，昨夜主上去贵妃宫里了，这这奴才也是怕你气坏了身子，绝不是故意隐瞒你的呀，娘娘。好啊，我入宫的第一夜他就把主上拉走了，这么吓我的脸面。亏我觉得她是贵妃，给她留面子，凭什么？她既然这样踩我的脸，那我岂能忍气吞声？这亏我不会白白吃的。让开！你不能进去，贵妃娘娘。让开！你不可以进去的，小妃娘娘，你不能进去。让开！哎、你你这是让开吗？贵妃，你起来，我有话对你说。你就是喜哥小妃，一大早就闯入我的公帐里面动我的人，不合适吧？喜哥面直心直，有火当面发。贵妃，你人长得漂亮，家世又好，一入宫就身居高位，何苦要来为难我？你也该想想，昨夜是我入宫的第一夜，也该给我几分薄面吧？娘娘是你，主上和贵妃的事情，岂容你来编排？哼！他做得出，我倒说不得了。贵妃，我本来没想跟你争宠，你我都是主上的妃子，本应该彼此客气。昨天的事也就算了，可今天晚上你要再霸占主上，休怪我翻脸。放肆！来人！贵妃，贵妃，将喜哥小妃带下去，教教他规矩。谁敢？谁敢动我？放开我！你，谁敢拉我？放开！娘娘，你这是脾气太好，只是教规矩。照我说，应该拉出去狠狠正责才对。嗯，算了吧，我也懒得跟他计较。只是教他规矩吗？贵妃娘娘出自名门，肯定不屑于跟喜哥、小妃这样的小族之女计较。那可为难了。你说朕总不见得再去纳一个出身名门的妃子去试探他吧？奴才知道，主上心里只有贵妃娘娘一个人。但是不知道燕燕，他什么时候才能知道这一点啊？一生温暖纯良。不舍爱与美丽，麦吉利生物质石墨烯面膜，创新黑科技，焕亮纯净美肌。搜索麦吉利，拥有同款，和我一起守护美丽。小妃，奴婢奉命教小妃宫规，你都记住了吗？小妃没记住啊。那奴婢就再为小妃念一回：人无礼，则不生；事无礼，则不成；国家无礼，则不明。尊卑有序，无不敬。来，赶紧扶娘娘到床上躺一下，快！你们俩给娘娘敷一下，来，给娘娘敷一下。贵妃欺人太甚了，小燕燕，我是不会放过你的。要不要告诉女李大人？不用，叔父把我送进宫，与我信任。我若是遇到一点小事就求助他，那也太没用了。可是你这样，乌兰。我知道你是为我好，可是叔父，也不是只有我这一个侄女。
，我要是没用的话，就会有其他姐妹来取代我。况且现在宫中只有我和萧燕燕两个人。难保将来有其他大臣把女儿送进来，我不能事事都倚仗叔父，我得自己站起来。那你，只是没想到萧燕燕她太过分了，我就是要讨一个公道，我到底做错什么了？说明她就是嫉妒我，嫉妒我的美貌。那我们现在该怎么办呀、啊？狐狸。娘娘，我听说宫里有两位太妃在。啊，是，是世宗皇帝的两位小妃，还在宫中。喜哥给两位太妃请安。第一次拜见两位太妃，一点心意，不成敬意。你人来了，心意到了就好，何必如此破费呢？早就听叔父说，当年在吉庆宫受两位太妃多番照顾，让我一入宫，尽早跟两位太妃来请安。嗨，我们两个都是过时的人了，难得女李大人客气，还记得我们。喜哥小妃，太妃是长辈，直接唤我喜哥便是。就是，普哥姐姐，你就别再客气了，我瞅着喜哥这脾气。跟我就投缘，如今也不是先帝那时候了，我们不必拒人于千里之外。就你喜欢赏丽人，喜哥，你别介意，我们呢，这是谨言慎行惯了。谁不是从那个时候过来的呢？如今太妃娘娘不必再担心了，主上继位，一切都过去了。哼，是啊，这一切都过去了。幸好主上继位了，这以后我跟绰里也好安享晚年了。这如今又看到你们这些新来的妃嫔，我也就安心了。喜哥，你跟贵妃都是身体健壮的人，要好好伺候主上，早日诞下皇子，为皇家绵延子嗣，知道吗？是。姐姐，这喜哥待咱俩可敬重多了，早早的就来请安，不像那个燕燕贵妃，大婚到现在都多少日子了，连个人影都没见着。她可是吕布谷和萧思温的女儿，想当年吕布谷公主可是连淑律太后都敢顶撞的人，你倒是旁人啊！再说了，咱们就是太妃，又不是太后。可是这十几年来，咱们担惊受怕。劳心劳力的帮萨格芝和阿珍养大了儿子女儿，熬到主上继位，没有功劳也有苦劳啊。那你想怎样？我是想，咱们费点功夫，把这两个小嫔妃拿捏住，到时候，就算我们只是太妃，却有太后的威风。听说今日喜哥来烦你了，朕跟他说了，让他别来了。不必了，主上心纳的小妃伶牙俐齿，有他在，还能给你增添热闹呢。哼，朕知道你不喜欢他。他是主上的小妃，只要主上喜欢就可以，跟我没有什么关系。其实啊，朕纳他为妃是……我吃完了，主上慢用。那朕也不吃了。呃，明日还要去显灵，去祭奠父皇，得走大半日呢，你早些休息啊。呃，臣妾恭送主上。哎。早些休息，娘娘。主上一心一意讨你喜欢，可是你每次都给他脸色看
，不管你给他多大难堪，他还日日都来。奴婢瞧着，就算是铁石心肠，也该化了吧？我就是铁石心肠，心哪有那么容易变？虽然我远在日莲部落，但依然和你在同一片草原上。我觉得我们彼此的距离并不遥远回头看朕了，你干嘛装病啊？我，我们再下去吧。确实身体有些不太舒服，但也不至于像个瓷瓶子一样一碰就碎了。现在这车里没有别人，我这不舒服，也没必要硬撑着。你说呢？你说什么都有道理。朕知道，燕燕心里其实是关心朕的，所以朕很是开心。你是大辽皇帝，你深悉社稷安危，任何一个大辽臣民。都是会关心你的。燕燕这个话，是说给朕听的呢，还是解释给自己听的呀？不知道你在说什么。
。世宗皇帝仁厚爱民，内政修明，辅定内外，治大辽，民富国强。朕愿意继承祖训，效仿世宗皇帝，推行汉制，护大辽，万世昌盛。这里的见闻，让我更深刻的意识到，汉制改革不是留名青史的手段，而是真正关系到大辽子民福祉的必行之路。燕燕，大辽改革的路才刚刚开始。啊啊啊啊啊大胆贱奴，说，是谁让你谎传病情？又是谁偷偷潜入我的营帐？快说！托里长老，小的知道错了，饶过小的一次吧。不说是吧？给我继续打！住手！谁让你住手的？继续打！你，潘大人。韩大人，我敬你是我日莲部落的贵宾，对你礼让三分，你何苦插手我日莲部落的事？阿波和兄弟将十五交给我来差使，那他便是我的人。倘若我的人犯了错，也不该由你们来处置。哦，那这么说，指使他的人是你呀、啊？托里长老，和韩大人无关，全是小人一人所为。好，十五谎传假讯。困入我帐中，那便除去他的舌根，砍断他的手脚。我要将他挂在部落外边示众，让这些贱奴看看，不安分是什么样的下场。等等，你要为了一个区区的贱奴，跟我强大的日莲部落为敌吗？倘若部族里面都是这般践踏生命的话。休怪我不客气，都住手！我命不好使。托里大人，韩大哥，你们这是做什么？阿伯和兄弟，你来的正好，我有事要问你。韩大哥，请讲。只要能解开你们之间的误会，我阿伯和做什么都愿意。当初你我出狱的时候，你曾经说过，欠我一份救命恩情，此话可还算话？当然，我是草原的汉子，日莲部的少族长，我岂会出尔反尔？好，我要你放了十五，你可答应？不是，你说什么？阿伯和十五，罪不可恕，如果轻饶了他。以后如何服众？阿伯和，你以后是要当族长的人，后果你担当得起吗？韩大哥，我是日莲部的少族长，我敬你为贵宾，为兄弟。只要你开口，我日莲部的女人任你选，牛羊任你挑，你何苦为了一个贱奴为难我？别的我什么都不要，阿伯和，我只要你放了书。我再问你一次，当日你说过的话可还算话？韩大哥，你执意如此，好，从今往后，咱们俩之间的情谊，两清了。
请你看在我的份上，撤回造访。此事的一切后果，由我承担。阿伯哥，你。手上这一刀，我会还你。走。叔、啊，对不起，不该让你去引开脱离的。对了，你受刑时为何不直接将我供出？韩大人是真心心疼我们卢布的善人，小的族族人这么久，也只有韩大人能把我们卢布当人看。一定是同理之意，你来见我们，能够帮助到你，是我的荣幸。相比之下，还一顿鞭子又算得了什么？那天找你帮忙，实在是权宜之幸。我实在没想到会让你陷入如此境地。再说你们不是对你们的族人言听计从吗？为何会对我？韩大人，你干什么？吃我，快起来！我们奴仆的心。也是肉做的，也是懂得恩情的。你做的一切都是为了救鲁班，连草原上的牛马都知道报恩。我又岂会不如畜生？我做的一切，疼你都看在眼里。如果我是错的，早就该被托里长老打死了，又怎会被韩大人所救下？都是我没有拖累韩大人。好了，不说这些了。我把你后面的伤口赶紧处理一下，走。陆家大人，这些人怎么了？都是些做了错事，或是得罪了族人的奴仆，被监禁在此。可这里没有孩子呀，这些孩子能做什么罪大恶极的事情？韩大人，我们这些奴仆，在族人眼里和畜生无异。只要惹得族人不高兴，那就是犯下了天大的错误。他们要被关到什么时候？没有人知道。到了这里，就再也无人问津，没饭吃，没水喝，等死吧。走吧。提笔轻字，编念着尘缘。谁策马萧萧长吟思念？一曲红颜江山万卷，听五个缱绻天地人间。若烟。满不绝心房，不忘。我与你相伴到白发苍苍，是夙夜的守望，是长空的曙光，是心让爱滚烫。昨日在许愿房，是信仰的倔强，是悲喜的孤。是回首弹指间，安乐千秋飘扬。若烟云中香，红尘在摇晃。且无寒儿女情长，也无惧荆棘四方。此生当期回肠。心房。